Um, sana. Kiongozi wa chama chetu cha ACT Wazalendo kwa uchambuzi mzuri sana aliyoufanya wa kuielezea ilani ya uchaguzi mkuu wa 2020 lakini pia kuipongeza timu ya wote walioandaa ilani hii na vijana waliojitokeza mbele hapa kuja kuiunga mkono ilani hii mimi mimi na mwenzangu kutokana na uchambuzi mzuri uliofanya na ahidi kuieneza ilani hii kwa Watanzania kwa muda wa miezi miwili na nina hakika wataielewa na watatuchagua na kitu kizuri sana ambacho kiongozi wa chama amekifanya ni kupiga hiyo kitu inaitwa comparative analysis kwamba kule nilikotoka kulikuwa na ilani na imechambuliwa kuona ni asilimia asilimia ngapi zimetekelezwa ni asilimia 31 na ninadhani kura zenyewe ndio hizo hizo asilimia 31 kwa hiyo 69 tutazichukua sisi na zaidi lakini ningependa ningependa kuwaomba viongozi na hasa wahariri na waandishi habari taarifa hii iliyotolewa na ACT wazalendo leo ya vijana pamoja na kiongozi wa chama kama ingekuwa ni maeneo mengine ndio headline news na mimi nawaomba nawaomba jamani hakuna uchambuzi mzuri uliotolewa wa kuielezea ilani ya uchaguzi wa 2020 mzuri kama huu uliotolewa leo isitokee kwamba kesho tunaamka tuone tu kwenye mitandao lakini kwenye magazeti hasa ya serikali kwenye vyombo vya habari hasa ya serikali ambavyo wote tunavichangia na kodi zetu isitokee habari nzuri kama Mnaweza najua mnaweza mkasema tuna hofu lakini jamani hofu ina mwisho wake mnachoogopa ni nini wakati serikali yenyewe haitakuwepo ikifika tarehe 28 Oktoba mnaogopa nini maana uogope kitu ambacho kitaendelea kuwepo halafu ukasema la majamaa haya kirudi yatani yatanipiga au yatanipa adhabu hawatakuepo 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 kwa sababu kazi iliyopo ya awamu ya tano ni ujenzi wa miundo mbinu na hapo mimi natoa sifa na ndio itakayotoka kwenye gazeti kesho miundo mbinu miundo mbinu ambayo ilianza kwenye awamu ya nne kuna baadhi yake imetekelezwa na mingine tutaichambua zaidi basi lakini waingereza wana msemo an unfair coin unfair coin sarafu ambayo aina haki na haifuati haki unfair coin maana ni ni kwamba kama nachukua shilingi nikaitupa alafu ikafikia kichwa unaitupa tena kichwa unaitupa tena kichwa unaitupa tena kichwa that is an unfair coin kwamba wewe unaelezea upande mmoja tu wa sarafu ambayo ni kichwa sisi elea ku barua wanaandikiwa viuo barua wanaandikiwa watendaji ya kusifia chama barua wanaandikiwa tena kwa kuambia kwa amri vio vikuu nisifuni kesho Vyuo vya msingi ni sifuni kesho kutwa. Vyuo vya sekondari ni sifuni leo jioni. Msipo ni sifu mtakiona cha mtema kuni. Hapana. That is an unfair coin. Na watanzania ambayo tumeiokoa Afrika. Tumeikomboa bara la Afrika. Kwa ujasiri wetu wa kuondoa ukoloni. 
kwa ujasiri wetu wa kutaka uhuru wa kila mmoja tunachekwa tunachekwa tumekaa kimya CCM ikiendelea miaka mitano tena utakuja kukumbuka maneno ya ACT wazalendo na tutajuta tutajuta lakini nashukuru kiongozi wa chama nikikwambia kwamba nitapata nafasi nzuri sana wakati wa uzinduzi kesho lindi kuifafanua na kuichambua ilani yetu <clears throat> na niwaambieni na kesho mtasikia nikisema tatizo kubwa sio wana CCM tatizo kubwa ni watawala wanaotumia vyombo vyetu vibaya na hivyo kusababisha madhara makubwa sana yanayohatarisha usalama na amani katika nchi yetu watanzania tufike wakati na wakati wenyewe ndio huu ile tuliyokuwa tunasikia katibu mkuu wa CCM akisema anatega ana nini mitambo anafanya nini ndio mitambo yenyewe ya pemba na unguja na huku ndio mitambo yenyewe sisi mtambo tunaojua ni ilani nzuri ya ACT ambayo ndio watu wa kiongozi anayetakiwa na mamlaka ya nchi ndio maana kote duniani kuna chaguzi kila miaka mitano hiyo fursa ya watawala kuwateulia viongozi wanaowataka hiyo hatuwezi kukubali na wananchi msikubali <laughs> ndio maana nimemsifu vizuri sana Maalim Saif na ndugu yetu Mazroi nipo simama wima na kueleza kwamba hizi figisu figisu zilizozitokeza zilizojitokeza hatuzikubali na mimi natamka leo tena hatuwezi kuzikubali Toka nimekuwa kwenye serikali hii. Toka nimekuwa katika nchi hii. Nimeshiriki chaguzi sita. Sijawahi kuona kituko na vituko vinavyotokea mwaka huu. Hii ni mpya. Yaani ningekuwa na maneno ya kuwazima, ningesema huu ni uchaguzi wa ajabu haijawahi kutokea. Huu ni uchaguzi wa ajabu haujawahi kutokea hata jenda hata jenda mnaiengua binti au msichana au mwanamke anaacha viti maalum anakwenda kupambana na wanaume anapata jimbo mnamwengua jenda balance iko wapi ndio maana sisi tukija tutajali jenda balance wewe wewe dada ukienda kwenye jimbo ukapigania ukashinda tena ukawa wa kwanza hata iweje utarudi bungeni tu kwa sababu ndio mtu anashinda anainguliwa alafu chama kinajidanganya kwa kumkataza asijiunge na ACT asiende sehemu yoyote wewe tulia utapata kazi mbele ya safari CCM hawata wachagweni msijidanganyike wote sisi we can smile on the face hakuna mwana CCM makini aliyeenguliwa na aliyofanyiwa figisu figisu atike kuchagua wewe tarehe 28 na Oktoba wana CCM wote mliyekuwa wahanga katika jambo hili wana CCM wote mliojisikia vibaya katika jambo hili ballot box ipo wazi ile ya ACT wazalendo njoo nimweke kura mimi Mmeshusha tanga Safari Mimi nawaambia Kama mnadhani wale mlio waudhi wote Kwa kuwakataza wasijiunge na vyama vingine na mkasema nyinyi tulieni maana ndio walivyoambiwa tulieni mtapata nafasi zingine au uchafueni watu na waapia mimi nawaapia kwa Mungu hakuna mwana CCM bora 
na makini aliyofanyiwa fungusa fungusi hivi atakayekwenda kwenye ballot box na kukipigia chama cha mapinduzi kura atakuja ACT wazalendo atakuja ACT wazalendo na mimi nawakaribisha kwa mikono tuliwakaribisha mjiunge na ubunge na udiwani sasa tunawakaribisha pale kwenye siri kwenye ballot box ya tarehe 28 Oktoba unafika ACT wazalendo pale unamkuta membe na profesa Omari tandika tandika Mwenyekiti na kiongozi wa chama naomba tena nirudie. Sijapata kuona raha ya kuitafsiri ya kuitafsiri ilani ya chama cha ACT wazalendo kama hii. Na mimi pamoja na mwenzangu Profesa Omari, nyinyi wana ACT mtasikia raha itakavyochambuliwa hii na kupiga comparative analysis na kule tunakoondoka. Na kuna mambo mengi sana ya kuyaeleza. Sisi ndio tutakuwa mishumaa ya ACT tutatembea kote nchini kuiuza na kuinadi ilani yetu ya chama cha ACT wazalendo na msikilize siku ya 28 kivumbi na wiki ile kivumbi hakuna cha kurigi hakuna cha kutuibia hakuna cha kutesti mitambo ushindi huu utaamuliwa na the will of the people matakwa ya wananchi sio matakwa ya watawala asanteni sana kwa kunisikiliza Kasala Ya naambiwa wahariri wana maswali kwa mgombea urais naomba ndugu Kasala mnisaidie viti vipande hapa juu pamoja na mgombea mwenza ili wahariri waweze kuuliza maswali machache wakati tunamalizia. Tafadhali naomba nimnisaidie ili viongozi wakae hapa juu. Ya tutapokea maswali kutoka kwa wahariri na mgombea uraisi pamoja na mgombea mwenza watakuwa kiajibu. Tafadhali ukumbi wenyewe una mic moja kwa hiyo naomba tuvumiliane tutatumia mic hii. Karibuni naomba kuona mikono nani anaanza. Karibu. Asante. Naitwa Balinagwe Mwambungu. Maswali haya yanamhusu Bernard Camilius Membe. La kwanza Mwanzoni ACT wazalendo mlitamka kwamba mtashirikiana na Chadema katika uchaguzi mkuu huu lakini hatujaona huo ushirikiano naona kila mtu anakwenda kivyake tuliona kwenye ukawa 2015 kulikwepo na kuachiana majimbo safari hii hamna alafu mnawekeana pingamizi furaha kwa ICCM mmeishia wapi kiliwasibu nini la pili mimi ninapoyaangalia masuala yote nina umri mkubwa na nina uzoefu mkubwa katika vyombo vya habari analysis yangu umezungumza habari ya comparative analysis analysis ya kwangu inasema hakuna mshindi katika vyama vitatu hamna mshindi 
si magufuli, si membe, si lisu. Atakai pata outright clear vote za kumpa ushindi. Kwa nini? Kwa sababu wewe na lisu mnagawana, munge kwa mesimama pamoja, atungesema tunayo ndoa CCM. Je, hapa, itakuwaje. Endapo, mshindi, hato tukea. La tatu. Mulipo dukuliwa wewe na makamba. kushangaa umekaa kimya sasa sisi raia wa kawaida je na visimu vyetu hivi mliweka mfano mbaya kwa nini hamkuishtaki serikali kwa kudukua private conversation mazungumzo yenu ya faraga Lanne. Asante. Naomba tuulize maswali badala ya kuweka story na kuwa ndefu sana tokoe muda. Nafikiri tuchukue maswali kwanza afu turudi waji kujibu kwa pamoja au tuchukue staili ipi nzuri. Maswali ya ilani. Naibu anasitiza maswali ya ilani. Naibu Zanzibar anasitiza maswali ya ilani. Karibu. Mimi naitwa <coughs> Peter Nyanje. Kwe, wakati naamini wakati ilani inaandaliwa ulikuwa hujajiunga ACT waziwazi. Wazi. Sasa umepewa kazi ya kwenda kuinadi ilani ambayo ukushiriki tangu mwanzo kuiandaa. Utawezaje kuwashawishi wa Tanzania? wakubaliane na yale utakayoyasema huku wakijua kwamba tangu inaanza kuandaliwa haukuwepo ha sehemu ya pili ya swali langu ipo kwenye mfano wako wa unfair coin sasa geuzia hiyo upande wako wewe umeona kwamba wale wanaelezea kichwa 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 wewe mbona unaelezea mkono 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 na ujioni kwamba ni unfair coin? Swali lingine au yameisha? Karibu. Ah uh, naitwa Deodatus Balile. Hapa maana baadaye nimeambiwa kwamba nitapewa fursa ya kuzungumzia vyombo vya habari kidogo. Kwa hiyo niulize swali kwa sasa. Kwamba nchi hii kwa muda mrefu tumepoteza focus ya kutojua kama sisi ni nchi ya kijamaa au ni nchi ya kibepali hasa tangu mwaka 1992 katika vipaumbele vilivyoainishwa kwenye ilani ambazo ni sera kuna maeneo mmezungumzia hifadhi ya jamii ambayo inaelekea kuiweka ACT wazalendo katika ujamaa lakini kuna maeneo mkazungumzia biashara na kibwagizo chenu cha kazi na bata ikaonekana mpo kwenye ubepali sasa mtanati mtanadi kipi ujamaa au ubepari na focus yetu ndaje hadi wananchi wawaelewe kwamba mnasimamia kipi na kwa utaratibu upi asante naomba sasa masu ACT wazalendo 
na chama na chadema kimetusibu nini bwana upo ningependa kujibu kama ifuatavyo moja <coughs> ushirikiano na nadhani mshanisikia ushirikiano kwa maana ya cooperation not coalition ushirikiano huo na mazungumzo ya ushirikiano kwayo yanaendelea kuna vikundi viwili vya ACT wazalendo pamoja na Chadema vinaendelea na le, mazungumzo ya kudeteni status na level ya ushirikiano kwa maana ya cooperation ambao sio legally binding sio kitu ambacho kinakufunga uende kwa msajili wa vyama ukajadili mkataba mbadilishe jina sivyo kwenye nini ile ni coalition haiko hiyo cooperation kwa maana ya kukaa na kusema well hapa anafaa fulani hapa anafaa fulani au fulani tumwachie au sisi tunamtambua fulani kama alivyofanya mrema na nadhani na cheyo kusema sisi kwenye uraisi tunamtambua mtu fulani that is fine na sisi hiyo inaendelea tutajua na sisi ACT wazalendo tumetoa mfano Jimbo langu la Mtama lilikuwa na mtu wa Chadema hatukugombana naye hayupo mtu wa ACT aliyesimamishwa pale tulimwacha mtu wa Chadema ku demonstrate willingness yetu na commitment yetu ya ushirikiano kwa maana ya cooperation best example lakini la pili ni analytical anasema vyama vitatu havina mshindi let me challenge you hii ya vyama vitatu hakuna mshindi inakuwa kweli tu iwapo chama cha mapinduzi ni block na haijagawanyika then you may be right i can challenge you system imegawanyika na kama system imegawanyika formula ya kusema watatu hakuwezi kuwa na absolute winner does not hold water Narudia hiyo. Kama unadhani CCM iko kitu kimoja na hamna hakutakuwa na dissenting voice ndani ya CCM. Hakutakuwa na watu wanaosema tumechoka ndani ya CCM. Upo sahihi. Lakini ukikubaliana na mimi na nimetoka kule kwamba CCM imegawanyika kati ya wale wa zamani na hawa wapya. Kati ya hawa wanotumbua na wale waliotumbuliwa formula ya moja, mbili, tatu, haina mshingi does not hold water at all na mimi nakuomba yacho liko swala la udukuzi tutulie basi liko swala la udukuzi mbona hamkuwashtaki sasa sasa hapa nitoe kitu tena nitoe ni stowe <laughs> Mimi nilidukuliwa peke yangu. Nipodukuliwa peke yangu wakati huo nimeshofungua mashtaka nimeshofungua mashtaka mahakama kuu dhidi ya msiba. Na moja kati ya items ambazo sisi tuliziweka kama attachment ni swala la udukuzi wenzangu wakina mzee makamba na kinana wakadukuliwa kivingine na wale wakaamua kupeleka lile swala kama mnakumbuka kwenye baraza la wazee kule likapigwa chini mimi moja tu walitaka walimalize kwenye baraza la wazee akina mzima kama lakini yote mawili yakawa yanapigwa danadana hakuna lililofanikiwa lakini ulichokisema ni sahihi kwamba katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwenye kifungu chake nane si kimesema kwamba kila mtanzania anayo haki ya faraga anayo haki ya kutokuingiliwa 
katika mawasiliano yake katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na katiba haitambui mtu aliyedukuliwa inamtambua na kumwadhibu mtu anayedukua kwamba huyo kwa mujibu wa sheria za nchi ndio mwenye makosa ya jinai ya kwenye kampeni yetu kwamba serikali ya awamu ya tano imehalalisha imekiondoa kifungu hiki sasa imehalalisha udukuzi mawaziri wake wote wanadukuliwa wawe makatibu wakuu wanadukuliwa na wanatamba kwamba simu zenu zote tunazidukua ni sisi tu tutakapoingia tarehe 28 Oktoba tutaiweka tena sheria hii na kuiandalai kwamba ni makosa ya jinai kwa binadamu yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumdukua mwenzao na ole wake yule atakayedukua ole wake yule atakayedukua kila mtu anadukuliwa sasa na hayupo analalamika na mimi narudisha tena challenge kwa waandishi wa habari haya ndio mambo ya kuzungumza moja kati ya hofu iliyojengeka katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni watu kwa kuwa pa wanadukuliwa kila siku tunabadilisha namba za simu tunabadilisha hiki na nyinyi mtusaidie kutoa na kukemea kwamba udukuzi katika jamhuri ya muungano sio kwa membe na makamba tu kwa watanzania wote ni makosa ya jinai na yameelezwa vizuri kwenye katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kifungu nane c ndugu pita nyanje ilani ambayo sikushiriki kuiandaa utaiwezaje ah maajabu ni hivi kama kawewe ni mwanasiasa wa kweli na kichwa kinafanya kazi haiwezekani ujiunge na chama bila kwanza kujua malengo na nini wanachokusudia kukifanya ndio ukurupukaji ndio ukurupukaji tunaoukataa Tanzania Jitu limekurupuka tu somewhere then ghafla amekuwa vile hapana lazima ufanye uchambuzi tulieni tulieni <laughs> lazima ufanye uchambuzi mimi na ndugu yangu zito tumekutana since february mwenyekiti wa chama amekuja nyumbani kwangu zaidi ya mara tatu kuchambua malengo ya ACT kutambua kuchambua mwelekeo wa ACT nini nataka kufanya na mimi nasaidia kuweka na input zangu mule mule hasa kwenye anga langu ambalo wote mnalifahamu yeah. mtanzania wa aina yangu ambaye nimekuwa mwanasiasa katika kipindi cha miaka 38 nilikuwa na uwezo na nasema nimezichambua katiba zote Nimesoma ilani zote nikafanya uchaguzi na nikaridhika kwamba ACT wazaleno ilani yake mwelekeo wake kwa kweli ni wakazi na bata na, na siku, mo, siku moja mtu mmoja kiongozi tu akawa anashangaa hii ACT mnaposema kazi na bata yani mnafanya kazi na bata nikacheka ngoja nitumie nafasi hii kumjibu yeye lakini kuwaelimisha wa Tanzania kazi na bata ni kazi inayoleta ajira ni tija inayomfurahisha huyo aliyefanya kazi na furaha ambayo anajisikia baada ya yote haya aburudike na familia yake anakaa chini na anafurahia kazi na bata ni msemo ni msemo unaosema kazi tija na furaha narudia kazi tija na furaha ndio kazi na bata bashiru nisikilize huko uliko na kusubiri na kusubiri kwenye majukwaa sisi hatutest mitambo sisi sisi tunaitekeleza sisi tunawasha we don't test sisi tunaiwasha sasa unfair coin unfair coin inatumika sio na vyama unfair coin inatumika na vyombo vya habari ambavyo vinatangaza upande mmoja tu 
wa sarafu chama cha chadema kinazungumza sera zake za chadema ccm itazungumza sera zake za ccm wala hatulani hapo ccct wazalendo tuzungumzia ilani yetu na pale zinakutana ilani nyingi tu lakini vyombo vya habari hasa vya serikali vitakapoamua kuripoti upande mmoja tu ndio theory ya unfair coin inavyo apply sio membe kuzungumzia ilani yake ya ACT wazalendo alafu na mwingine kuzungumzia ya CCM na mwingine anazungumzia ya kafu mwingine anazungumzia ya chadema kwamba hao wana play game ya unfair coin hapana unfair common unfair coin ina play to the fourth estate ambayo ina jukumu la kuripoti kila kinachoendelea kwa kila mtu lakini aidha kwa sababu ya hofu au kutishwa inajikuta kila ikitupa sarafu ni kichwa kila juu ni kichwa hii ndio inelaumiwa lakini hatulaumu vyama vyenyewe kila mtu kutangaza upande wake wa sarafu imeeleweka balile kumbe upo <laughs> excellent safi sorry zuri sasa hii focus ni nini katika ilani mbona kuna kingine mnaposema kazi na bata inakuwa kama ubepari ubepari hivi na hifadhi ya jamii kama ujamaa ni kweli ni kweli hata hata marekani pale hata uingereza pale unakuta sera zao zile ni combination ule ndani ya maswala ambayo unaona kabisa kama ya kijamaa kwa mfano education na health system education na health system unakuta wanaoumia zaidi ni wageni wenyewe kule wanapata kwa sababu ya marehemu kwenda kumwangalia akagundua hiyo kwamba family yake na wa Canada wanapata matibabu karibu na bure lakini mzee Jamal kwa sababu alikuwa na Canadian sorry Tanzanian citizenship na natumia passport ya Tanzania akawa anachukua charged mwaka ule wa elfu mbili na yes mwaka wa elfu mbili mpaka elfu mbili na moja serikali ya Tanzania ilitumia dola 1040 kumtibu mzee Jamal na baadaye akafariki lakini kama angekuwa Canadian asingetumia 40000 na ndio maana mwalimu akasema i cannot withstand to see my friend dying kama swala ni uraia badilisheni huo uraia awe mcanada ili atibiwe na mimi ndio nilikuwa miongoni mwa watu nilikuwa nashughulikia kumbadilishia uraia mzee Jamal ili apate wa Canada ili apate matibabu ya bure bahati mbaya wakati wa process ile mzee yule akafariki so hata kwenye capitalist system the welfare state our healthcare system unaweza ukaiona kabisa kama ya kijamaa kwa sababu sasa hiyo ndio combination ya capitalist system na socialist system kuna sehemu ambayo lazima uende socialist kama Marx alivyosema lakini kuna sehemu ambayo lazima uende capitalist na ndio maana hata China unakuta hiyo the two the two the two the two country system ya China upande mmoja ujamaa kidogo lakini upande mmoja ubepari Cuba hivyo hivyo so ni kweli kabisa katika kesi ya hifadhi ya jamii utaona ACT wazalendo inachofanya kwamba kama ni 30000 shillings mtu anatoa ACT wazalendo haitakuja kufuta kabisa itakuja kusubsidize kwamba katika 20 katika 30000 10000 serikali yetu sisi nalipia una subsidize ili 20 alipe mwingine na ndio ilali hiyo nilisoma wenzangu mliosema sijaisoma bado ndivyo tutakavyokwenda ndivyo tutakavyokwenda hivi <laughs> so ni jambo la kawaida kabisa kwenye capitalist system na socialist system wakati mwingine mnakuta mna major hasa kwenye education na kwenye health systems normally tunakwenda pamoja tunakodifa sisi ni kwenye production system na kwenye market eh, kule ndiko tunakonyanganyana na exploitation kwa wale mliosoma university of dar es salaam exploitation is at the point of production kwenye production huku ndiko tunakonyonyana sehemu zingine zetu tunakwenda vizuri 
na nadhani nimejibu swali naonyesha hivyo yameisha kuna mhariri bati mbaya nika nyuma huyu alikosa nafasi anaitwa Boniface Meena tafadhali uweze swali lako tunamalizia na wewe karibu sana ACT wazalendo Sasa nijibu kwanza hivi ni general Boniface swali lako ni la msingi sana kwa sababu katika kipindi cha miaka hamsini iliyopita tulikuwa na mchumi na mwanasiasa mahiri sana anaitwa Abrahamani Bab Abrahamani Mohamed Bab ndio ndio aliyepose swali la Mena Mena Boniface na yeye toka 1965 swali lake lilikuwa hiyo where do you get capital from kwamba wa Afrika tuna ambition nzuri sana ya kuendelea lakini where do you get capital from Mohamed Abramani Bab na sisi tumelijibu kwenye chapter 5 ya ilani yetu vizuri sana where would we get capital from sasa chapter 5 Kwenye chapter 5 tume lay out grounds za wapi tunaweza kupata resources. Lakini hata bila kukisoma kile unaweza ukatea kwamba moja ya sababu ya dunia kuunga yani moja kati ya sababu zinazoifanya Tanzania isijiisolate na dunia. Ukajitenga na dunia. Ukawa peke yako na dunia ndio utasafa hiyo swali ambalo Boniface analiuliza lakini ukikubali ukikubali investors kuja ukikubali FDI foreign direct investment kuja na PPP kuja hayo ndio maeneo dunia wanayosema ndio yanayokuletea chachu ya development na projects zako zote unazozilenda kuja lakini ukijitenga ukawa kama kisiwa utaki investors waje utaki FDI ije utaki PPP ije wallahi na kueleza mbele ya Mwenyezi Mungu story hiyo itabaki pale pale kwa hiyo sisi kwenye chapter 5 tumeeleza gharama zote za utekelezaji wa miradi tumeelezea cooperations mbalimbali zitakazotokea na fedha in terms of children tukazo zipata kwa muda wa miaka mitano if you can read sio kama wanapewa wale in the, eh, in, the, in, the, in the service of ku save muda mtaona tulivyo analyze fedha ambazo ni mtaji zitakazo kutoka kwa ajili ya ku create jobs kwa ajili ya projects zote tulizoziweka kwa ajili ya ku enhance education kwa ajili ya ku enhance faida kwa sababu hilo ni swali la msingi where do you get capital from ni lazima urekebishe investors. Ni anatoa mfano tu mdogo sana. Tunaposema sisi tutarudisha gesi kwa sababu gesi ile imekufa kabisa. Ile gesi ile kuichimba tu. Kuichimba tu Boniface. Unaileta a rig ship. Ni ship moja kubwa sana inaitwa rigging. So rigging hii ya kurigi ya ni rig rig ship. Ile inakwenda 6 kilometers chini ya, ya continental shelf, chini ya bahari na kila siku unalipia dola milioni moja. Kwa hiyo ukijisifu tu na utajiri lakini huna capacity ya kuexploit. Wewe utaimba tu wa wimbo na bado unabaki fukara. Kwa hiyo ni lazima ulete investors. And this is the theme. Lazima ulete investors. Anayeweza kuchimba kule chini bora mnakuwa na mikataba mizuri ambayo haimnyonyi mtu. Ni one area ya kurudisha generation ya gas lakini wakati na LNG plant ambayo wenzetu hawajafanya yote lazima tulete the consortium ya wawekezaji ambao kwa ushirika wataifanya kazi ya ku exploit gas tukajenga LNG ikatufaidisha umeme kote nchini nashukuru sana na nadhani nimejeleza kwa kirefu yeah, asante sana shauri wa chama
Nashukuru sana kwa kujibu maswali yote. Sasa wakati unarudi kwenye nafasi ya kuchini nitachukua fursa hii kumkaribisha meneja campaign ndugu Emmanuel Mvula ili aweze kutufungia. Asante. Asante asante ni nyote kabla sijaitimisha uh, mambo mawili la kwa Kwa hiyo ni ilani ya kipekee sana. Lakini ili naye aje aseme neno kwa sababu ni wadau wetu wakubwa ni fourth estate hawa eh, ni muhimili wa nne wa dola sasa tulikuwa wenyewe tumeyazungumza sasa na wao waje wa, wa, wa ongee uh, tunashukuru sana kwanza kwa, kwa, kwa editors forum kuwa hapa na tunashukuru mwaliko wetu ingawa wengine ilikuwa ni kwa short notice mmeweza kufika kwa wingi hatukutegemea kuwapata kwa hali kwa 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 uaraka huo lakini bwana Balile karibu sana useme neno kabla sija